Har jag ett ansvar? Nu ska ni få ett ord mer här. Att turkosifiera <skratt> människor jag möter. Att se till att jag är så turkos som möjligt för att kunna turkosifiera andra människor. I augusti så hade vi ett eh, Hostmanship Global Congress utanför eh, Amsterdam. Vi ringde till hotellet och frågade om de tog kongresser. De sa, ja, hur många är ni? 18 000 då, sa de. Nej, personer. Men vi måste ju börja någonstans. Snart är det kongress. De sa att de kunde fixa det. Och det var jättekul och spännande. Och så sitter vi då sista kvällen. Och så är det då avslutningsmiddag. Ni vet, det ska vara liksom lite kul så här. Och in kommer vår kypare. En dam ungefär i min ålder. Ser ut som en betongblock. Tänkte hon kunde ta livet av sina förrätten. Alltså, good evening. Så. Och så säger en person bredvid mig. Ja, det här blir ju en jävla kul middag. Okej, okay, sa jag. Ska vi köra nu då? Da, da, da. Turkosifying. Det blir på engelska. Efter en kvart, hörni, så stod hon som en sol. Och berättade om hon varit i Sverige och berättade om sina barn och hur kul allt det är. Det är helt fantastiskt. Hon var så jädra glad. Så vi var tvungna att picka på henne och säga Du måste nog gå och hämta maten nu för det är, vad heter det? Den blir kall annars. Ja, men jag kommer starta bort. Jag kommer starta bort. Vänta här bara. Det funkar. Nästa morgon sitter jag i taxin till Schiphol. Jag kan inte säga det. Schiphol. Flygplatsen. Och så tänker jag, går du att turkosifiera en hel flygplats? Detta är Kommer in på flygplatsen och går in på en stor herrtoalett där. Gör mitt bestyr där, tvättar händerna på väg ut. Så ser han en gammal man, eller en äldre man. Han, han jobbar ju där, alltså, så han var ju kanske inte dödligt gammal. Men han var lite äldre. Han var säkert bara medlåts, men han var liksom lite... Han stod och svabbade golvet. Och jag är på väg ut. Så jag går fram till honom och säger, excuse me, yes. This is a very fresh toilet, säger jag. Och han tittar upp så här. Det är Bergs inspektion. Trodde han att nu, nu är det något jävligt lurt här, tänkte han. Mhm, sa han. Ja, yeah, sa jag. Och vad, vad härligt det är när det är så här fräscht och fint. Det är liksom, det är inte så kul att gå på vissa här toaletter, så där. Du gör verkligen ett bra jobb, sa jag till honom. Thank you, sir, sa han. Have a safe flight, sa han. Yeah, you have a good day. I will. Och när jag gick ut därifrån stod han så här. Och jag tänkte när jag gick ut därifrån... Undrar om många som har sagt det till honom den dagen, den veckan, den månaden, det året någonsin. Undrar om många som har sagt det till honom. Då kommer jag upp i självserveringen, plockar på min bricka, går fram till kassan. och Där står en tjej i sån här, vad är det heter jag blandar? Det heter inte Melitta va? Nej det heter sån här bandage. Ja, bandage hade hon ena armen i. Så hon hade bara en hand till kassaapparaten. Så jag går fram och säger, oh vad snabb du är med en hand. Undrar hur fort ska du gå med två? Like a rocket, säger hon. <laughs> enjoy your meal, säger hon. I will enjoy your day. I will, son. Take care, ropar hon. Ja, yeah, you too. Checkar färdigt. Så går på flygplanet. Upp till Stockholm då från Amsterdam. Och där står en grå flygvärdina. Lite mekanisk. Welcome, 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 welcome. Det spelar ingen roll om det kom någon. Är ni med? Welcome, welcome, welcome. Och hade man inte sagt till henne så hade de stått hela vägen upp till Stockholm. Welcome, welcome, welcome. Så jag tänkte liksom, vi måste turkosifiera henne lite. Så jag säger liksom, excuse, excuse me, alltså jag är lite så här flygrädd. Jaha, så att om det blir lite guppigt kan man få hålla handen då. Det är ju lite töntigt, jag hör det va. Och hon... Lite så här holländska var det där. Och så kommer vi upp i luften och så börjar det liksom du, 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 du. Jag sitter och läser en tidning så här, oh. Och så ett ansikte som tittar ner så här Do you need a hand, sir? Säger hon Och så tittar jag upp Och vet ni vad hon har för färg på kläderna? För hon, det var KLM Det funkar Det kanske är det det går ut på Att göra världen lite mer turkos för andra människor om man vill göra det så är ett råd bara, jag brukar inte ge råd, men en tanke i alla fall att se till att ni är turkos själv. Det är lite så bra om man själv är grå och ska ut och turkosifiera människor. För då ska man bara ha någonting av dem hela tiden. 
Man bara ger bara för att få. Det är det enda syftet. Och när jag är turkos, då brukar jag tänka så här att när jag är fullständig harmoni och är lycklig då inser man att lyckan kommer inifrån. Jag behöver egentligen inget utifrån. Det finns inget på enko som kan göra mig lycklig. Det kan göra mig lite glad och lite fräsigare kanske. Och en öppen sportbil har jag tänkt någon gång. Eller någonting sånt där. Eller en schyssta resa. Men det har ingenting med lycka att göra. Lyckan kommer ju inifrån. Lyckan är ju någonting vi uttrycker, inte jagar. Jag är lycklig som får uttrycka lycka i min relation med Ylva. Och i någon mening kan man säga det att en människa som har en annan människan partner för att man behöver den för att vara lycklig som jag tänker på väg mot skilsmässa. Men om man har en annan människa för att få uttrycka sin lycka så är det något helt annat ballgame. Och jag tänker så här att det här turkosa, det finns liksom, det finns där inne. Man måste bara ta bort lite stenar och mur. Så, så kommer allting det här fram. Men vi håller på att jaga där ute väldigt mycket. Lyckan finns där ute. Till ett pris av att vi håller på att skövlar hela jordklotet. Bara vi får mer saker. Levnadsstandard, mer saker. Och så blir vi inga lyckligare då heller. Det är ungefär som den här gamla berättelsen om han som gick under gatlampan. Och letade. Och så kom grannen och sa, vad du på med? Jag letar efter mina bilnycklar. Och så gick de där och letade. Efter ett tag så säger grannen, men har du inte någon idé om ungefär var du tappar dem? Jo, visst för fasen, in i huset. In i huset? Varför går vi leta här då? Ja, det har gått en propp i huset så det är mer ljus här ute. Ungefär så är det. Så att hitta det här turkosa i sig själv. Och jag har kommit fram till att det finns nog ingen viktigare människa på detta jordklot att välkomna än sig själv. Det finns ingen viktigare människa. Allt börjar ju där. Om jag välkomnar mig själv, om jag ser till att jag är the turquoise mode om dagarna, kommer jag välkomna allt runt omkring mig också. Kanske skicka en slant till Uganda också. Till den här Sherina som håller på att kämpa där nere. För att få till en liten verksamhet som kan ta hand om sina barn. Som kan förändra hela hennes tillvaro. Hela hennes tillvaro. Och det kräver nog att vi här är lite mer turkosa än vad vi är. För så länge vi går runt och är gråa och tror att vi måste ha saker utifrån. Då struntar vi nog i Sherina och hennes kompis mer eller mindre. Men turkosa människor har nog väldigt, väldigt svårt. För att stå ut med tanken att det finns någon där borta. Som har det så jädra jobbigt. Har varit med om så himla mycket körigheter. Och är det så att någon här tycker att vi har kris just nu i Sverige så kan ni väl hänga med till Uganda nästa gång jag åker. Och vi planerar en resa ner. Så kan ni få se hur det är egentligen där. Men det gäller inte bara att man sitter och lipar över det utan att man också gör någonting. Så att jag tror att det är otroligt viktigt vilket val man gör där på morgonen innan man sticker iväg till jobb eller vad det nu kan vara för någonting. Ska jag ta de gråa linserna eller så ska jag ta de turkosa för fördelen med att sätta in de turkosa linserna det är ju att allt blir turkos. <går> om man går på sådana här personliga utvecklingsprogram ja, då kan man ju förändra sig lite så här. Men om man sätter in turkosa linser blir ju allt turkos. Till och med en task idag blir turkos. En av mina grabbar sa när vi stod på balkongen när han var liten så sa jag Ja, jag har jädra skitväder, sa jag. Jag kanske inte sa skit, jädra tristväder, sa jag. Solen skiner, sa han. Har du? Ja, det är bara lite moln framför, men de försvinner. Han var sex år eller tänkte liksom man har något att lära där kanske. Så att, att välkomna andra börjar i att man välkomnar sig själv. Tror jag verkligen. Det tror jag verkligen. Att man funderar på, är det någon annan än jag som är ansvarig för de här turkosa dagarna? Och vad innebär det när jag går och lägger mig på kvällen och förhoppningsvis ska somna inom 20 sekunder? Jag är inte så bra på det riktigt. Man ska tydligen inte ha på sin än när man går och lägger sig. Men när jag somnar in, när jag går och lägger mig och tänker har jag gjort den här dagen Lite gråare för människor. Eller har gjort någonting för någon i alla fall. Så att den har blivit lite turkosar. Och jag vet i alla fall vad jag somnar in bäst på på kvällen. Den har blivit lite turkosare. 